Coraje, valentía y emprendimiento son las recetas para la deportista Yana Velarde, que a su corta edad junto a su familia tuvo que batallar una temible guerra, de la cual ahora es vencedora y que junto a su deporte favorito, el enduro, le han sido de motivación para continuar en su carrera, ayudar y servir de ejemplo para demás jóvenes y niños que siguen sus pasos. Yo inicié en el enduro a los 15 años por mi padre, porque tuve una enfermedad muy complicada y a él no se le, mejor, se le ocurrió mejor idea de sacarme de ese ambiente lúgubre y meterme al mundo de las motos. Mi padre actualmente tiene una escuela que es Enduro Perú y también tiene un, una empresa que brinda tours, que es Perú en moto. Mi papá conmigo, yo fui su primera alumna a la que le enseñó cómo manejar una moto y cómo trepar unos cerros, así que yo realmente fui su experimento. Yo me di cuenta que la enfermedad es como un cerro, un cerro que tú no sabes qué tan empinado es, un cerro que tú lo ves y no sabes qué tal es el terreno, no sabes a qué cambio tienes que entrar. Un cerro en el que tienes que intentarlo muchas veces hasta que recién puedes treparlo. Yo estoy muy convencida de que mi padre me metió a este deporte por eso. Porque él quería que yo supere esos obstáculos que estaba yo atravesando en ese capítulo tan oscuro de mi vida, que era mi enfermedad. Mi enfermedad en ese momento era mi cerro. Entonces el enduro para mí fue un reflejo de, lo que, de mi lucha contra el cáncer, de mi lucha contra la enfermedad. Este 6 de mayo estoy haciendo un evento que se llama Moteando por la Vida, donde voy a enseñarle a 10 niñas diagnosticadas y ya curadas de cáncer cómo manejar una moto. En este evento quiero enseñarles a ellas compartir mi experiencia de cómo superar esos miedos e inseguridades y ganar más confianza. Porque nosotros sabemos ¿no? que la moto, siempre que alguien piensa moto, siempre lo relaciona con las lesiones. Es cierto, pero realmente la moto te da mucho más que eso. La moto te da confianza, te da felicidad y te da superación. Y eso es algo que yo creo que tenemos que compartir. Eso es lo que yo quiero transmitir en mi evento. Que la moto, muy por fuera también de darles confianza a estas niñas, sino también que la gente vea que la moto no es un vehículo que solamente te dirige a las lesiones o al daño físico, sino que la moto también es un vehículo que te puede dar mucha felicidad, mucha confianza y sobre todo mucha autoestima. Las caídas, golpes y lesiones que ha sufrido por realizar este deporte no la han detenido y por ello recuerdo orgullosa sus participaciones en esta disciplina. Yo vengo montando moto hace seis años más o menos. En estos cinco primeros años yo jamás me lesioné, porque yo llevaba el enduro como algo, un hobby. Algo que yo hacía los fines de semana, que yo iba con mi papá, con mis amigos, me trepaba mis cerritos y, y era feliz de la vida. Recién el año pasado que intenté llevarlo a un nivel más competitivo, no porque yo quiera ganar algo, sino porque quiero participar y quiero promover este deporte. Y aparte quiero, me gustaría que hayan más chicas ¿no? metidas en esto. Recién fue en ese momento en que yo di un salto competitivo, en el que yo empecé a presionarme y a exigirme y a ir más allá de, tu, de mis límites, porque eso es una carrera, ir más allá de tus límites y darte cuenta que realmente no tienes. Pero es en ese momento en el que cruzas el límite que también estás más propenso a lesionarte. Y sí, efectivamente yo me lesioné varias veces, es más, una carrera lo corrí, la corrí con dos dedos del pie rotos. No me dolía mucho, pero yo quería participar. Igual simplemente corrí, no quedé última, le gané a uno, pero igual no me arriesgué. En la última carrera que participé, que fue un hard enduro, que es la primera carrera de esta, de esta modalidad de enduro que corro, y fue en Quito, que fue el Ucupacha que es la carrera de dejar en duro más complicada de Latinoamérica y realmente que el nivel en Quito es altísimo. Yo me metí a la categoría paseo y cometí muchos errores y uno de estos fue que no llevaba la protección adecuada de mis rodillas y efectivamente ahorita estoy, estoy pagando pato, estoy con la rodilla mal, me acaban de operar el ligamento cruzado, pero yo lo único que puedo responder a todas las preguntas que me hacen, ¿no? Y te vas a ver a subir una moto, sarna con gusto no pica. Precisamente ustedes saben que marzo es el mes de las sorpresas, aparte que es mi cumpleaños, es el, día, es el mes de la mujer, ¿no? el 8 de marzo. Yo estoy organizando un pasacalle ese 12 de marzo para todas las mujeres moteras de Lima. A las 10 de la mañana nos vamos a encontrar en la explanada Magdalena donde era Mistura, van a ver ahí unos letreros del IFAN y yo voy a estar ahí con toda la gente esperando a todas las chicas que se pueden inscribir gratis. Por favor, chicas, manden un correo a enduroschool.com e inscríbanse gratis. Yo las espero, vamos a dar una vuelta por Magdalena y al final terminaremos en la plaza.
¿Sabías que la británica Dorothy Levitt es la primera piloto en ganar una competencia automovilística en 1903? Además de ser la primera piloto de un equipo oficial en 1904 para la prueba de las mil millas de Hereford en Inglaterra.